ఏమైపోయింది అరే రే పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందే చలో ద ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ హాట్ క్లైమేట్ ఓకే కోల్డెస్ట్ మంత్స్ కూడా ఉంటాయి హాట్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ అండ్ కోల్డెస్ట్ మంత్స్ కూడా ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఓకే జనరల్లీ హయ్యర్ దాన్ ద ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది దాంతోపాటు ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అస్సాం ఇన్ ఇండియా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా సెంట్రల్ అమెరికా అండ్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికా మీకు నేను చెప్పినట్టుగా వెస్ట్రన్ ఘాట్స్లో వెస్ట్ సైడ్ ఎందుకు ఉంటాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓరోగ్రఫిక్ కరెంట్ ఓరోగ్రఫిక్ కరెంట్ అంటే చెప్పాను మళ్ళా చెప్పలేను ఓకే మాటి మాటికి ఓరోగ్రఫిక్ కరెంట్ అంటే కొండలు ఉంటాయి కదా ఈ కొండలు ఈ మేఘాలు ఎక్కలేవు ఎక్కలేవు కాబట్టి అక్కడే వర్షం వస్తాయి ఇలా ఉంటే దాన్ని ఓరోగ్రఫిక్ కరెంట్ అంటారు దయచేసి రన్నింగ్ నోట్స్ లాంటిది కూడా అప్పుడప్పుడు రాసుకోండి రివిజన్కి పనికి వస్తుంది మనం రాసుకోం వెరీ గుడ్ సో రెయిన్ ఫారెస్ట్లో మంకీస్ ఏప్స్ గొరిల్లాస్ టైగర్ ఎలిఫెంట్ లెపాడ్ అండ్ లిజర్డ్స్ స్నేక్స్ బర్డ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ కూడా మీరు చదవాలి దాని తర్వాత ఈ యొక్క రెడ్ ఐడ్ ఫ్రాగ్కి స్టిక్కి ప్యాడ్స్ ఉంటాయి ఓకే ఆ ఫ్రాగ్కి ఎందుకంటే ఆ స్లిపరీగా ఉండే అటువంటి ట్రీస్ ఎక్కగలగాలి కాబట్టి అది అడాప్టేషన్ అండి ఓకే ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి మన రెడ్ ఐడ్ ఫ్రాగ్ వాటికి స్టిక్కి లెగ్స్ ఉంటాయి దాంతోపాటు ఈ టైల్ న్యూ వరల్డ్ మంకీ వీటిని న్యూ వరల్డ్ మంకీ అంటామండి చూడండి ఎంత బాగుందో నీట్గా ఉంది కదా అందంగా ఉంది కదా ఉందా అడ్మైర్ చేయాలి అంత చేసేది అండి మీరు చేసే పనిలో నిమగ్నం అయిపోయి అక్కడే ఆనందం వెతుక్కుంటే బోర్ కొట్టదు ఇది వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ అండి ఓకే ఫర్ స్టడింగ్ అ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సో దీన్ని చూసి ముచ్చి ముచ్చటించారు ఇలా కిందికి వచ్చేయండి వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క న్యూ వరల్డ్ మంకీస్ వేరే మంకీస్కి టైల్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది విచ్ కెన్ హోల్డ్ ది బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద ట్రీ అండ్ ఈ విచ్ కెన్ క్యాచ్ ది ఫి ఫ్రూట్ ఓకే దాని తర్వాత దిస్ ట్రాపికల్ యానిమల్స్ ఆర్ సెన్సిటివ్ హియరింగ్ షార్ప్ ఐ సైట్ థిక్ స్కిన్ స్కిన్ కలర్ ఆర్ క్యామోఫ్లాజ్ క్యామోఫ్లాజ్ అంటే మిలిటరీ కలర్ ఓకే ఎందుకు క్యామోఫ్లాజ్ అంటే మిలిటరీ కలర్ కాదా ఏ ఏ కలర్ ఉంటే ఆ కలర్కి బ్రాండ్ అంటే ఊసరి విల్లి లాగానా ఓకే నేను నెట్లో చూస్తే అది మిలిటరీ కలర్ ఇచ్చి వచ్చాడు అందుకోసం అది చెప్పా ఓకే సరే మేడం గారు చెప్పినట్టుగా ఓకే నేచర్ని అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్యారెట్ ఉందనుకోండి గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నట్టు లేదు అనుకుంటే మాత్ ఉంటే బ్లాక్ కలర్ ఉన్నట్టు దాన్ని క్యామోఫ్లాజ్ అంటారంట ఐ విల్ ఆల్సో లర్న్ అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ ఓకే దాని తర్వాత లైన్ టైల్డ్ మకాక్ ఇలా ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్కి ట్రంక్ ఉండి అవి ఎర్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లో ఎందుకు ఉంటాయంటే అబండెన్స్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అండి ఓకే సో ఇవన్నీ నేర్చుకున్న నెక్స్ట్ లెసన్కి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ లెసన్కి వెళ్ళిపోతున్నాం మనం చూడండి విండ్స్ స్టామ్స్ సైక్లోన్ ఇవి మీకు మళ్ళా చూసి చూడండి మళ్ళా జాగ్రఫీనే విండ్ అంటే మూవింగ్ ఎయిర్ ఇస్ కాల్డ్ విండ్ గాలి కదులుతుంటే ఆ కదిలే గాలినే విండ్ అంటాం గట్టిగా ఇంకా స్పీడ్ అయితే విండ్ స్పీడ్ అయితే దాన్ని స్టామ్ అంటాం అర్థమైందా అండి కదిలే గాలిని విండ్ అంటున్నాం ఇంటెన్సిఫైడ్ విండ్ని స్టామ్ అంటున్నాం ఓకే అంతవరకే సరిపోతుంది మనకి నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోదాం అలా వెళ్తే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏముంది అంటే ఇంక్రీజ్డ్ విండ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఇండీడ్ అకంపనైడ్ బై ది రెడ్యూస్డ్ ఎయిర్ ప్రెషర్ ఓకే ఇలా గాలి మూవ్ అవుతున్నా కొద్దీ వెనకాల ప్రెషర్ తగ్గుతూ ఉంటుందండి ఓకే ఆ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎయిర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ది రీజన్ వేర్ ది ఎయిర్ ప్రెషర్ ఈజ్ హయ్యర్ టు ది రీజన్ వేర్ ది ఎయిర్ ప్రెషర్ ఈజ్ లో ఓకే అందుకోసమే చూడండి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ట్రాపికల్ ఏంటిది మన బే ఆఫ్ బెంగాల్లోనే మనకి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ కనిపిస్తాయి వేర్ యాజ్ అరేబియన్ సీలో ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ కనిపించవు 
ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనిపించవని కాదు ఇటు ఎక్కువ కనిపిస్తే అటు తక్కువ కనిపిస్తాయని ఎందుకు సార్ అంటే డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ల్యాండ్ అండ్ ఇక్కడ మీకు ఆఫ్రికా ఇక్కడ ఇండియా ఉంటుంది సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న అరేబియన్ సీలో వాటర్ అంటే సైక్లోన్ ఫామ్ అయ్యే అంత లెంత్ ఉండదు ఈజీగా సైక్లోన్ బ్రేక్ అయిపోతుంది ఓకే ఇటువైపు వచ్చేసరికి ఇండియన్ ఓషన్లో సారీ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఈ యొక్క బే ఆఫ్ బెంగాల్లో స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్టోమ్ ఫామ్ అవ్వడానికి స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకోసమే మీకు ఎక్కువ ఒరిస్సా మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడులో ఎక్కువ వస్తాయి ఓకే అర్థమైందా సైక్లోన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చదువుతాం అర్థం కాకపోయినా పెద్ద నష్టం లేదు లేదని చూడండి ఓకే అర్థమైందా ట్రాపికల్ ట్రాపికల్ ఏరియాలు ఎందుకు అర్థమవుతుందా సార్ మీకు లైట్గా అర్థమవుతుందా ఒకసారి ఏంటంటే ఇండియా మ్యాప్ చూసి రండి వరల్డ్ మ్యాప్ కూడా చూడండి దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ వర్క్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఇండియన్ ఓషన్ కింద ఉన్న ఇండియన్ ఓషన్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఎందుకు దానికి ఇండియన్ ఓషన్ అంటున్నారు బే ఆఫ్ బెంగాల్ అంటే ఏంటి అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అరేబియన్ సీ ఎందుకు అంటున్నారు అలా మినిమం చూడాలి సార్ చూసిన తర్వాత ల్యాండ్ జాగ్రఫికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఎందుకు ఉంది మయన్మార్ ఎందుకు కింద ఉంది అలా మొత్తం మినిమం ఒక బొమ్మ చూసి వచ్చి మినిమం పరిజ్ఞానం ఉండాలండి అన్నీ మనం క్లాస్లోనే నేర్చుకోవాలనుకోవడం ఇట్ ఈస్ ద క్రైమ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎంసెట్ అండ్ ఐఐటి కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దిస్ ఈజ్ ఐఏఎస్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వీ గివ్ ఫ్యూ థింగ్స్ యు హ్యావ్ టు లర్న్ ఆల్ థింగ్స్ ఓకేనా సార్ వీ ఓన్లీ గివ్ అంటే ఫ్యాన్ వేసుకోనా వరల్డ్ మ్యాప్ ఇక్కడ ఉందా వెరీ గుడ్ చూడలేకపోయాను నేను నన్ను నాకు వరల్డ్ మ్యాప్ నా బుర్రలో ఉంది కాబట్టి నేను అక్కడ చూస్తున్నాను బుర్రలో లేకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఐ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు పుట్ ద వరల్డ్ మ్యాప్ ఇన్ యువర్ బుర్ర ఓకే చూడండి సార్ చూశారు అయిపోయింది ఓకే సో ఆ స్పేస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అక్కడ నీకు సైక్లోన్ ఫామ్ అవుతుంది అందుకోసమే వరిసెక్ ఎక్కువ సైక్లోన్స్ వస్తాయండి సరే సరిపోయింది కదా ఇంకా అలా ముందుకు వెళ్దాం వామ్ ఎయిర్ ఈజ్ లైటర్ అండ్ కోల్డ్ ఎయిర్ ఈజ్ అ డెన్సర్ మీకు తెలుసు వామ్ ఎయిర్ అంటే వేడిగా ఉండే ఎయిర్ తొందరగా ఎవాపరేట్ అవుతుంది డెన్స్గా ఉండేది ఎవాపరేట్ అవ్వదు సేమ్ ఎయిర్ లాగానే వాటర్ కూడా మీరు హాట్ వాటర్లో చేయి పెడితే అప్పుడే ఇమర్షన్ రాడ్ పెట్టారు ఓకే ఒక పది నిమిషాలు వేడి చేశారు పైనున్న నీళ్లు వేడిగా ఉంటాయి కింద ఉన్న నీళ్లు చల్లగా ఉంటాయి ఎందుకంటే చల్లటి నీళ్ళకి డెన్సిటీ ఎక్కువ వామ్ వాటర్కి డెన్సిటీ తక్కువ ఓకే అదే మాదిరిగా ఎయిర్ కూడా మీరు అందుకోసమే చూడండి మనము ఏమంటారు మంట పెట్టామనుకోండి మంట పెట్టినప్పుడు ఇక్కడున్న ఎయిర్ తొందరగా ఎవాపరేట్ అవుతుంది ఎవాపరేట్ అవుతుంది ఇలా ఎవాపరేట్ పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఇలా ఎవాపరేట్ అయి పైకి వెళ్తుండా ఉంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది అందుకోసం పక్కనున్న ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా ఈ ప్రెషర్ని ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇలా ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు స్పిన్నింగ్ ఏర్పడుతుంది ఈ స్పిన్నింగ్నే సైక్లోన్ అంటున్నాం అర్థమైందా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా చూడండి ఒకసారి బాగా గమనించండి ఇక్కడ నేను ఇలా మంట పెట్టా అబ్బా ఇమాజిన్ నేను మంట పెట్టా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో హీట్ అయ్యింది హీట్ అయ్యి ఎవాపరేట్ అయింది పైకి వెళ్ళిపోతుంది పైకి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఈ కింద ప్రెషర్ తగ్గింది కదా ఈ ప్రెషర్ని ఫిల్ చేయాలి కదా నేను మంట తీసేసా ఓకే ఈ ప్రెషర్ని ఫిల్ చేయాలి పక్కనంత ప్రెషర్ ఉంది కదా ఈ పక్కనున్న ప్రెషర్ ఎయిర్ అంతా వచ్చి దీన్ని ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఆ ఫిల్లింగ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ట్రై చేస్తుంది ఇలా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో చేసినప్పుడు సైక్లోన్ ఏర్పడుతుంది అందుకోసం మీరు క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు ఒకటే చోట అదంతా చిన్నపాటి సైక్లోన్ లాగా దుమ్ అంతా ఎగురుకుంటూ వస్తుంది ఓకే చూసారా సార్ మేము క్రికెట్ ఆడలేదండి అంటారా ఎండ ఎండాకాలం ఏదైనా గ్రౌండ్లో ఉన్నా సరే యూ విల్ సీ దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఓకే సేమ్ వే ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ సైక్లోన్ ఆ కింద లో ప్రెషర్ జోన్ ఉంది కదా దాన్ని ఐ అంటాం ఏమంటున్నాం ఐ నీ ఐ నా ఐ కాదు సైక్లోన్ యొక్క ఐ ఓకే అది అది భూమి మీద ఏర్పడితే సైక్లోన్ అదే ఆకాశంలో ఏర్పడితే యాంటీ సైక్లోన్ అది మళ్ళీ మీరు తర్వాత నేర్చుకుంటారు ఓకే తర్వాత నేర్చుకుంటారు ఇప్పుడే అన్ని నేర్చుకుంటే ఎట్లా వద్దు తర్వాత నేర్చుకుందాం సో దాని తర్వాత అలా ముందుకు వెళ్తే చూడండి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తిరుక్కుంటూ ఇది రంగుల రత్నం అనుకోండి నేను ఇలా తిరుక్కుంటూ బాలీలా ఇసాను అనుకోండి 
అర్థమవుతుందా నేను ఇలా తిరుక్కుంటూ మొత్తం తిరుగుతూ తీగ తిరుగుతుంది అందుకోసం తిరగట్లేదు ఇలా తిరిగి ఓకే ఒక జాయింట్ వీల్ ఉంది చిన్నపిల్లలు చేసేది ఇలా తిరుగుతూ ఉంది వాడు బాల్ ఇసిరేసాడు అటు పోతుంది ఇటు పోతుందా ఇటు పోతుంది నేను నేను ఇలా తిరుగుతున్నా నాకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తిరుగుతుంది అర్థమైందా అర్థమవుతుందా అర్థం కాలేదా తర్వాత నేర్చుకో చెప్తా అందుకోసం లేస్తున్నా రంగుల రట్నం ఉంది రంగుల రట్నం ఉంది రంగుల రట్నం అంటే ఏంటి వెరీ గుడ్ అద్భుతమైన క్వశ్చన్ జాయింట్ విల్ చిన్న పిల్లల జాయింట్ విల్ చైర్స్ ఉంటాయి చూడండి రౌండ్ 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 సరే ఏంటి రామంటారు దాన్ని సరే నాకు అది జాయింట్ విల్లే అదే పెద్దదా సరే దాన్ని ఏమంటారు మరి సరే అది నాకు జాయింట్ విల్ ప్రస్తుతానికి ఇమాజిన్ ఇట్ ఎస్ ఎ జాయింట్ విల్ ఓకే చిన్న పిల్లలు తీసుకుని సర్కులర్గా కూర్చొని తిరుగుతారు కదా వాడు తిప్పుతా ఉన్నాడు తిప్పుతా ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న బాల్ ఉంది ఈ బాల్ నేను ఇలా ఈజీ చేసా అది ఇటు పోతుంది ఇటు పోతుందా ఇటు పోతుంది ఓకే సో ఈ యొక్క సర్కులర్కి అగ్నెస్ట్గా వెళ్తుంది ఎందుకంటే గ్రావిటీ అటు గాలి అటు వీస్తుంది సో అందుకోసమే ఈ ఎర్త్ ఉందనుకోండి ఎర్త్ ఈ రీజియన్ ఉంది కదా ఇక్కడ సన్ ఉంది ఇది ఏంటి సన్ ఈ సన్కి ఇక్కడున్న ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎయిర్ వామ్ అయ్యి ఎవాపరేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది ట్రై చేస్తుంది కదా ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఇది నార్త్ హెమిస్ఫియర్ నార్త్ హెమిస్ఫియర్ ఇది సౌత్ హెమిస్ఫియర్ ఓకే నేను ఈ భూమిని ఇలా తిప్పుతున్నా ఇలా తిప్పుతున్నప్పుడు ఒక బాల్ వేసిన బాల్ వేసిన ఆ బాల్ ఎటు 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 వస్తుంది ఇటువైపు వస్తుంది కదా నార్త్ నుంచి వస్తే అంటే నార్త్ నుంచి వేసి అంటే ఇలా వస్తుంది సౌత్ నుంచి వేస్తే ఇలా వెళ్తుంది ఏదో ఫోర్స్ ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుందాం పేరు తెలుసుకుని ఏం చేస్తావు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుందాం ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది ఇలా ఏర్పడిన వాటినే కోరియాలిస్ ఫోర్స్ అంటాం దాని ద్వారానే ట్రేడ్ విండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఎందుకు సముద్ర పొలాలు ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఇంకో డైరెక్షన్ రావంటే బికాస్ ఆఫ్ ద కోరియాలిసిస్ ఫోర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ పెద్ద కాన్సెప్ట్ జాగ్రఫీలో నేర్చుకుంటారు ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా అది సర్కిల్లో తిరిగేది మన చెప్పి మన అన్న చెప్పినట్టు కదా రంగుల రట్నం కాదంటే ఏదో ఐ మీ మీకు అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా మా అన్న భాష ఓకే దానికి పేరు తప్పైనా సరే మన ఇద్దరి భావం అర్థమైతే చాలు మూ మూ మూగ భాష కూడా అర్థమవుతుంది ఇలా తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఒక ప్లాస్టిక్ బాల్ ఇలా వేసామనుకోండి అది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది ఎందుకంటే విండ్ ఆ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది కాబట్టి అగ్నెస్ట్ ది ఇలా తిరుగుతున్నప్పుడు అది ఇలా తిరగదు ఓకే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తిరుగుతుంది ఇలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తిరగడానికి కొరలిస్ ఫోర్స్ అంటాం ఈ విధంగా ఇది ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇది క్లాక్ వైజా అంతేనా సో నార్త్ హెమిస్ఫియర్లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కింద క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది గాలి ఇలా తిరగడం వల్ల ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు ప్రెషర్ బే బెల్ట్ ఏర్పడతాయి ఓకే చాలా టెక్నికల్ తేలిపోతాం ఇంకా అప్పుడు జాగ్రఫీలో నేర్చుకుంటారు ప్రస్తుతానికి ఇంతే చాలు ఓకే సో వీటిని మనము ట్రేడ్ విండ్స్ అంటున్నాం ఓకే దీని తర్వాత వెస్టర్లీస్ ఫామ్ అయితే దాని తర్వాత ఈస్టర్లీస్ ఫామ్ అయితే వెస్ట్ నుంచి ఫ్లో అయితే దాన్ని వెస్టర్లీస్ ఈస్ట్ నుంచి ఫ్లో అయితే దాన్ని ఈస్టర్లీస్ అంత టెక్నికాలిటీ ప్లీజ్ లెర్న్ ఇన్ జాగ్రఫీ ఓకే ఫస్ట్ మీకు కోరియాలిస్ ఫోర్స్ ఒకటి అర్థమైందా సరే ముందుకు వెళ్ళిపోదాం సో మాన్సూన్ మాన్సూన్ అంటే మాన్సూన్ అంటే ఏంటండి ద వర్డ్ మాన్సూన్ ఇస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది వర్డ్ అరేబిక్ వర్డ్ మౌసమ్ విచ్ మీన్స్ సీజన్ ఓకే సీజన్ సో సీజన్ ని బట్టి మనకి సీజనల్ డిఫరెన్సెస్ వస్తున్నాయి కదా ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది విండ్ విండ్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఓకే సో మాన్సూన్ విండ్ క్యారీస్ వాటర్ అండ్ ఇట్ రెయిన్స్ ఓకే అంతే ఇప్పుడు మనకి సౌత్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ రైన్ని తీసుకొస్తాయి నార్త్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ చాలా తక్కువ రైన్ ఎందుకు తీసుకొస్తాయి అంటే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ మన అరేబియన్ సీ నుంచి వస్తాయి అది చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాయి ఇలా ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు దట్ క్లౌడ్ బేరింగ్ ఆర్ మాయిశ్చర్ ఓకే వాటర్ ఉంటుంది అందుకోసం వర్షం వస్తుంది అనమాట ఓకేనా 
north east monsoon so they they do bring rain but a very less rain because uh, tal takku untundi kabatti adi continent nunchi ostundi kabatti okay adi malla jet stream ani oka jet stream ostadi mediterranean sea nunchi aa jet stream konni water teesukostadi adi chaala pai nunchi vastu untadi akkadu kochin tarvata mana a plateau tibetan plateau daggara separate avutundi wind drift avutundi ila wind drift avadam valla manaki north east monsoon ostundi adi chaala pedda concept జాగ్రఫీలో నేర్చుకోండి బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ హింట్ వేర్ యూ కెన్ లర్న్ జాగ్రఫీ ఇన్ థరోలి మ్యానర్ ఓకే మీరు ఎందుకు సార్ అని మీరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు నేను ఇది ఎన్సీఆర్టీలో ఎంత ఉందో అంత చెప్పడానికి ఎన్సీఆర్టీలో ఎంత ఉందో అంత చెప్పడానికి అదే నేను జాగ్రఫీ టీచ్ చేస్తుండుంటే అన్ని చెప్పేవాడిని ఓకే సో ఎంత ఉందో అంత నేర్చుకుందాం సో మీకు డౌట్ వస్తుంది సార్ అన్ని తర్వాత నేర్చుకోండి తర్వాత నేర్చుకోండి అంటున్నారు అది మీరు ఎందుకు సార్ ఇది మేము చదువుకోగలుగుతాం అంటే మీరు నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ సుమ్మ మెడిటీరియన్స్ నుంచి వస్తుందని నీకు తెలుసా తెలియదు అది నేను చెప్పడానికి ఓకే చలో ముందుకు వెళ్ళండి థండర్ స్టోమ్ అండ్ సైక్లోన్స్ థండర్ స్టోమ్ డెవలప్ ఇన్ అ హాట్ అండ్ హ్యూమిడ్ ట్రాపికల్ ఏరియా లైక్ ఇండియా వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ థండర్ స్టోమ్స్ వస్తాయి ఎందుకు థండర్ స్టోమ్స్ వస్తున్నాయి అంటే స్విఫ్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఫాలింగ్ వాటర్ డాప్లెట్ అలాంగ్ విత్ ద రైజింగ్ ఎయిర్ అంటే చూడండి మనకి వాటర్ పై నుంచి పడుతుంది కింద నుంచి వేపర్ పై నుంచి వెళ్తుంది ఇలా డ్రాపింగ్ వాటర్ ఎవాపరేటింగ్ వాటర్ ఈ రెండు కొలైడ్ అవ్వడం వల్ల థండర్ స్టోమ్స్ వస్తున్నాయి అర్థమవుతుందా డ్రాపింగ్ వాటర్ ఈజ్ అ కూల్ ఇన్ నేచర్ ఎవాపరేటింగ్ వాటర్ వామ్ ఇన్ నేచర్ దే ఆర్ కొలైడింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ వీఆర్ గెటింగ్ థండర్ స్టోమ్స్ ఓకే టెక్నికాలిటీ లెర్న్ ఇన్ ది జాగ్రఫీ లెసన్స్ ఇంతవరకు కామన్ సెన్స్ డెవలప్ అయింది కదా ఎందుకు థండర్ స్టోమ్స్ వస్తున్నాయి అర్థమైందా మేడం చాలా థండర్ స్టోమ్ అర్థమైంది మనకి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సైక్లోన్ చెప్పాను మీకు ఎలా వస్తుంది ఏమొస్తుంది సరిపోతుందండి అంతకంటే ఎక్కువ మనం నేర్చుకున్న ఉపయోగం లేదు డిస్ట్రాక్షన్ కాజ్డ్ బై సైక్లోన్ మీకు తెలుసు చెప్పండి వాట్ డిస్ట్రాక్షన్ కాజెస్ బై ది సైక్లోన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీసా అంతేనా హౌ కామ్ అంటే జనరల్గా ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మేడం ఆ ఎగ్జామినర్ మళ్ళీ డిక్షనరీ వెతుక్కు కొట్టేటు ఉండేటట్టు చేయొద్దు మీరు ప్లీజ్ ఒక కామన్ మ్యాన్ ఇప్పుడు టీనా దాబి స్క్రిప్ట్ చదవండి అనుదూప్ దిరిశెట్టి స్క్రిప్ట్ చదవండి ఫిఫ్త్ క్లాస్ పిల్లాడు చదివినా ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది ఆయనకి నో నీడ్ టు టేక్ అ బుక్ అండ్ రిఫర్ ద థింగ్ మెజార్టీ ఆఫ్ ద టాపర్ స్క్రిప్ట్ చూడండి మీరు సింపుల్ లాంగ్వేజ్ టు ది పాయింట్ ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ లొకాలిటీ లేని ఏమన్నా కమ్యూనిటీ అన్నారు ఏం డిస్ప్లేస్మెంట్ అండి అది మైగ్రేషన్ అగైన్ లైక్ టెక్నికాలిటీ ఆన్సర్ మైట్ బి ట్రూ కరెక్ట్ ఐ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ యూర్ ఇంటెన్షన్ బట్ ఎగ్జామినర్ విల్ నాట్ రివార్డ్ యూ ఓకే చలో ఆమ్ గుడ్ ఐ ఐఎమ్ టేకింగ్ యువర్ పాయింట్ దెన్ ఆ ఇంకా చెప్పండి స్వామి సైక్లోన్ వస్తే ఏమవుతుంది లాస్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ పొలాల మీదకి వెళ్తుంది కదా సార్ వెరీ గుడ్ పొలాలు పాడైతున్నాయండి ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయి ఓకే ఇంకా సునామీ ఓ లేకపోతే ఒక ఒక సైక్లోన్ వస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి అంటున్నా దిక్కులు చూస్తారు ఏంటి స్వామి ఎకనామిక్ లాస్ ఓకే ఇంకా సాయిల్ ఇరోజన్ ఇంకా మీకు ఫస్టే చెప్పా మీరు సోషల్ పాలిటీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ అది ఆలోచించిన ఆన్సర్ వస్తుందని మీరు ఆలోచించరు మళ్ళీ మొదట్లోనే ఉంటుంది మళ్ళీ నేను పది పది నెలల తర్వాత వస్తా మళ్ళీ సేమ్ ఈరోజు అడిగిన క్వశ్చన్లు ఆ రోజు కూడా అడుగుతారు ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ రెడీ టు చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ వాంట్ చేంజ్ బట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ దిస్ ఇస్ ఎవ్రీ ఇండియన్ వాంట్ అ రూల్ బట్ దే లవ్ టు బ్రేక్ ద రూల్ బట్ బికాస్ వీఆర్ ఇండియన్స్ ఓకే చలో సబ్ కుచ్ పళ్ళియా డిస్ట్రక్షన్స్ సరే ఈ యొక్క చాలా లాసెస్ జరుగుతాయండి ఫస్ట్ ఎకనామికల్ లాస్ ఉంటుంది పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఉంటూ ఉంటుంది ఓకే కల్చరల్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది ఎకనామిక్ డ్యామేజ్లో ఫస్ట్ షెల్టరు సోషియో ఎకనామికల్ డిప్రివేషను ఓకే నెక్స్ట్ యాజ్ యాజ్ హీ సెడ్ అగ్రికల్చరల్ లాస్ అండ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ లాసెస్ విల్ హ్యాపీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లాస్ ఇలా ఎడ్యుకేషను ఇలా మాట్లాడుకుంటూ పోతే అన్నీ పోతాయి సిలబస్ కాపీ బుర్రలో పెట్టుకుంటే 
ये क्वेश्चन के आंसर सिलेबस का भी है फिर ये क्वेश्चन के आंसर सिलेबस का भी है सर ओख चोट अमेरिका दी हरिके अंटार जपा दी टैफून अंटना ओके इकड पे पेर्ल चूँ टैफून सैक्लोन आस्ट्रेलिया सैक्लोन अंटना ओके अमेरिका दी हरिके अंटना ओके अंत अटुना बोम अंत इच्छा सरपैं सरपोदी इंत चालू नैक्स्ट लैसन के चलो एंड मैडम कीवर्ड्स एक्सप्लेन चेयर मैडम प्रेजर डिफरेंस नी कैलकुलेट क्या द इंस्ट्रूमेंट दट मेजर्स दि विंड स्पीड इज कल एनिमोमीटर ओके प्रेजर डिफर अंत मन इंदाक इंत मुझे मन माटडक विंड विंड डिफ्लैक्टर सिक्स क्लास ने चूँ दिन एनिमोमीटर अट्ना सैक्लो ने हरिके ने लाइट ने लो प्रेजर मानसून विंडस प्रेजर थंडर स्टोम टारनेडो टैफून विंड फ्लो पैटर्न दीं वर्ड की मीनिंग का मैडम तर ची ओके चलो इंपारटे का चेता मैडम मिगते एफर्ट पे दयचे लेते इकड़े उत चूँ सा इंदा एक्सप्लेन दर्थ चलो चूँ सा प्रोफैल एक्सप्लेन साइल प्रोफैल एक्सप्लेन चसाना गुर्त साइल प्रोफैल साइल प्रोफैल एक्सप्लेन फस्ट उदेमो फर्टल साइल दा तर कोर उ दा तर च्रान्यूल उ दा तर बोलडर्स उ दा तर पेरेंट या चपाना अंत फ्रेश रोज आ रोज रीफ्रेसा क्लास की वेरी गुड बोम चूँ नई पाइंट टू पैन लेयर ह्यूमस कटर क्ले शा ग्रावेल बेस्ड आि कांपोने साइल टाइप विल बी डिफर मेरे साइल्स टाइप्स आफ् साइल प्रती इयर क्वेश्चन उ प्रिम्स उ मेन्स एव्री इयर उ आ साइल अनेसन ने कांपोने बटी आ साइल फर्टल साइल डज इट अलो दि एयर इन सैड पोर्स उवा लोपल क्ले एक्दा लेदा क्ले एक्व उंटे वाटर कैपासीटी हॉल्ड क्ले एक्व लोपल उंटे साइल लोपल क्ले उंटे वाटर लोपल पोनीय बंक बंक का उंकस बंक मट्टी तैयार हो सो अदंत का ने ओके ये बोम चूँ फस्ट नये पाइं टू लेयर्स आफ् द साइल ह्यूमस वाटर क्ले शा ग्रावेल चूंदा मैडम चूस्टर एवर चूड़ा चूस्नारा चूँ चूँ ग्रावेल अंत नथिंग बट मन टेक्निकाली में माटडक पेरेंट राको पैन शा क्ले क्ले अं मट्टी वाटर तेलो ह्यूमस अंत डेड एंड डिके मेटीरियल व्यूमस ओके अभी लेयर्स आफ् द साइल द राटिंग अंड डेड मैटर इज काल द्यूमस ओके यू प्राबली नो द साइल इज फाउं बै द ब्रेकिंग डोन आफ द राक बै द ऐसा आफ द विंड वाटर अंड क्लैमेट द प्रासेस इज काल वेदरिंग मन पोदे ने वेदरिंग अंत पक्ष वेट लास् अवी का ओके चलो हर हारीजा हारीजा अंत मन इंत इंत ने एबीसीडी अने चुस्कना ए अने की टापल बी लिटल बिट आफ बोलडर्स आर द्रान्यूल दा तर सैज पे अमौंट पे दा तर बेड राक तैयार हो बेड राके पेरेंट साइल पेरेंट राक ओके ए हारजन वे सर की टाप साइल आ टाप साइल वे सर की सर मिनरल से दट हेल्प इन दि सस्टिंग दि फार्मिंग 
okay next layer has a lesser amount of the humus but more mineral okay next layer vache sariki mineral sek untai adi b horizon c horizon lo vache si c d lo ekwa small lumps rocks cracks creeves aa uh, ivanni untai ladanta bedrock untundi soil types andi the mixture of rock particles and humor humus is called soil what do you mean by soil soil is a mixture of rock particles and humus అంటే ఈ యొక్క చిన్న చిన్న రాయ్ రాక్ పార్టికల్స్ మరియు అక్కడ దొరికేటువంటి డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మెటీరియల్ తో ఫామ్ అయినటువంటి దాన్ని మనం సాయిల్ అంటున్నాం ఓకే సాయిల్ లో టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఉంటాయండి శాండీ సాయిల్ క్లేయీ సాయిల్ లోమీ సాయిల్ మనకి ఏ పంట పండడానికైనా లోమీ సాయిల్ కావాలి ఎందుకు సార్ లోమీ సాయిల్ కావాలంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే ఫస్ట్ శాండీ సాయిల్ అంటే చూద్దాం ఇఫ్ సాయిల్ కంటైనింగ్ గ్రేటర్ ప్రొపోర్షన్ ఆఫ్ బిగ్ పార్టికల్ ఇస్ కాల్డ్ శాండి సాయిల్ మన శాండ్ ఉంటుంది కదా శాండ్ ని పట్టుకుంటే పెద్ద పెద్ద పార్టికల్ ఉంటాయి ఓకే అది శాండ్ పెద్ద అంటే పెద్ద పెద్ద అంటే ఇది కాదండి చిన్న చిన్నయే బట్ ఎక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు ది సాయిల్ ఓకే ఆ శాండి సాయిల్ అది క్లేయి సాయిల్ అంటే ఇఫ్ ది ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద ఫైన్ పార్టికల్ ఈస్ ద రిలేటివ్లీ హయ్యర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లేయి సాయిల్ ఫైనర్ ఇసుక కంటే ఇంకా ఫైన్ చాలా పలసగా ఉంటాయి దాన్ని మనం క్లేయి సాయిల్ అంటాం ఒకవేళ శాండు క్లే రెండు సేమ్ ప్రపోర్షన్లో ఉంటే దాన్ని లోమీ సాయిల్ అంటాం అందుకోసమే వెల్ డ్రైన్డ్ లోమీ సాయిల్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఫుడ్ క్రాప్స్ ఓకే అర్థమవుతుందా ఎవరికైనా అర్థం కాదు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా అర్థమవుతుందా మేడం లాస్ట్ అర్థమవుతుందా వెరీ గుడ్ చలో ఆగే బడంగే ismay dekhenge ki so clay soil have a little air but they have heavy as they hold water so ipudu manamu moodu chuddam sandy soil clay soil loamy soil chuddam sandy soil undi anukondi water aagutada water aagadu edomane peda peda particle lobal gelipothe ledha bayatki gelipothe edo lobal gelipothundi bayatki gelipothe next clay soil water lobal poniyadu enduku ponidante adhe with hold ekku chestundi నా నుంచి వాటర్ లోపలికి పోనీయదు ఓకే లోమీ సాయిల్ ఉంటే ఏరియేషన్ ఏరియేషన్ అంటే గాలి లోపలికి వెళ్ళడాన్ని ఏరియేషన్ అంటాం భూమి లోపలికి గాలి పోవడాన్ని ఏరియేషన్ అంటాం గాలి లోపలికి పోతుంది వాటర్ ఆపుకోగలుగుతుంది సో గాలి వాటర్ ఈ రెండు ప్లాంట్కి కావాలి కాబట్టి ఈ యొక్క లోమీ సాయిల్ ఈజ్ ద గుడ్ ఫర్ ది ఫుడ్ క్రాప్స్ ఓకేనా అండి so best uh, top soil for growing plants is a loam loamy soil is a mixture of sand clay and uh, another type of soil particle known as a silt silt occurs in the deposit of the river bed enduku sir river bed lo silt untundi kabatti adi chaala fertile untundi so adantha tarvata men nerchukondi okay now we'll try to understand the properties of soil very very important very very important the properties of soil ఫస్ట్ పర్కొలేషన్ రేట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ సాయిల్ పర్కొలేషన్ అంటే ఏంటి లోపలికి వెళ్ళిపోవడం సీవింగ్ అవ్వడానికి లోపలికి వెళ్ళిపోవడానికి పర్కొలేషన్ అంటాం ఓకే ఈ యొక్క పర్కొలేషన్ ఎంత బాగా అవ్వకూడదు మరి తక్కువ అవ్వకూడదు మరీ ఎక్కువైతే లోపలికి వెళ్ళిపోతే మినరల్స్ అన్ని భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోతే అస్సలు అవ్వకపోతే వాటర్ పోవు సో పర్కొలేషన్ అనేది మోడరేట్లో ఉండాలి అర్థమవుతుందా వాటర్ పోసినప్పుడు ఒకేసారి లోపలికి వెళ్ళిపోకూడదు అలానే పీల్చకుండా ఉండకుండా ఉండకూడదు మోడరేట్గా ఉండాలి ఓకే సో దాని పర్ పర్కొలేషన్ రేట్ ఆఫ్ ది వాటర్ అంటాం అదంతా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారండి మీరు చేసుకుంటే చేసుకోండి మనకు అవసరం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి మాయిశ్చర్ ఇన్ ద సాయిల్ ద సాయిల్ హ్యాస్ టు రీటైన్ ది మాయిశ్చర్ ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ రీటైన్ ది మాయిశ్చర్ యూ రిక్వైర్ సో మచ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ ది కల్టివేషన్ అర్థమవుతుందా ఎక్సెసివ్ రిటైన్మెంట్ ఆల్సో లీడ్స్ టు ఎసిడిఫికేషన్ అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం వాటర్ పోసినప్పుడు ఆ యొక్క మాయిశ్చర్ కాంటెంట్ వాటర్ పోసినా లేకపోతే అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ని విత్ హోల్డ్ చేయాలన్నా సాయిల్ కూడా కొంత మాయిశ్చర్ ఉంటుంది అది విత్ హోల్డ్ చేసి ఉంచాలి ఓకే అది సంగతి ఎయిర్ అబో ది ల్యాండ్ ఈజ్ అ షిమ్మరింగ్ వైట్ ఈస్ సో ట్రై అవుట్ అంటే చూడండి మనకి ఎండాకాలం దూరంగా చూస్తే భూమి కూడా మెరుస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది మనం మిరేజ్ అని అనుకుంటాం కదా మిరేజ్ కానీ లేదా మెరుపులాగా కొంచెం షైనింగ్గా ఉంటుంది ఎందుకు తెలుసా ఎందుకంటే ఆ వాటర్ ఆ సాయిల్ లోపల ఉన్నట్టు వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది 
ఈ ఆపరేషన్లో ఆ సన్ రేట్ పడ్డప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అందుకోసం మనకి అది షిమ్మరింగ్లా ఉంటుంది అంటే కొంచెం మెరుస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది అర్థమైందా అండి ఎందుకు సాయిల్ మనకు మెరుస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఎండాకాలం అంటే ఈ అట్మా ఈ యొక్క మాయిశ్చర్ ఈ యొక్క సాయిల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అది చిన్నగా ఎవాపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా ఎవాపరేట్ అయ్యే దాని మీద లైట్ పడ్డప్పుడు అది కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అందుకోసమే షిమ్మరింగ్ సో బై దిస్ వే వీ కెన్ టెల్ ఇన్ అ సాయిల్ ఆల్సో యూ యూ హ్యావ్ అ మాయిశ్చర్ ఓకే అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద వాటర్ బై ద సాయిల్ ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టుగా అది ఎంతో కొంత అబ్జార్బుల్ కెపాసిటీ కూడా ఉండాలి సాయిల్ అండ్ క్రాప్ సాయిల్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై విండ్ రెయిన్ ఫాల్ టెంపరేచర్ లైట్ హ్యూమిడిటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒక ప్రాంతంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ అ రైస్ బోల్ ఆఫ్ కంట్రీ వై ఇట్ హై వన్ వన్స్ ఇట్ వాజ్ అ డెజర్ట్ డెజర్టెడ్ హంగర్ స్టేట్ పూర్ స్టేట్ నో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అ రైస్ బోల్ వై బికాస్ now the soil here wind rainfall temperature light humidity has changed why it has changed because of mission kakatiya because of uh, percolating other uh, inkudu guntalu because of the kaleshwaram because of the major other factors okay so by this way the availability of water has been increased because of that reason once a poor state now it has become a rich state why because change in this now when you are studying you about your states might be any state appudu ee oka factors ela unnai chusukondi dani batti aa state rich a pura telustundi endukante deeni ye ye rashtranikaina economy first starts with agriculture okay acha chalo munduku eldam chudandi ikkada vedi ichadu enno page number ante meeru you might be confused with this 103 page number chudandi 103 page number ee a case study ki paina clay and loamy soil are both suitable for growing cereals like wheat and gram such soil are good retaining water clay and loamy soil wheat and gram ki హెల్ప్ఫుల్ ఎలా ఇక్కడ టైప్స్ ఇచ్చారండి ఇది చదువుకోండి మీరు ఫర్ ప్యాడీ సాయిల్ రిచ్ ఇన్ క్లే అండ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ కెపాసిటీ టు రిటైన్ అ వాటర్ ఈజ్ ఐడియల్ అందుకోసం చూడండి నల్ల మట్టి లోపల నల్ల రేగడ్ లోపల వరి ఎక్కువ పండుతుంది ఓకే వరి ఎక్కువ ఎందుకు పండుతుంది సార్ అంటే వాటర్ రిటైన్ ఎక్కువ చేయగలుగుతుంది కాబట్టి ఓకే దాని తర్వాత లెంటిల్స్ మసూర్ అండ్ అదర్ పల్సెస్ లోమీ సాయిల్స్ విచ్ ఆర్ ద డ్రైన్ వాటర్ ఈజీలీ అండ్ రిక్వైర్డ్ సో ఎంత వాటర్ కావాలో అంత ఉంచుకొని మిగతా వాటర్ని డ్రైన్ చేస్తుంది లోమీ సాయిల్ అందుకోసమే అక్కడ ఎలాంటి లెంటిల్స్ పల్సెస్ అక్కడ మనకి కల్టివేట్ చేస్తున్నాం సో దీన్ని బట్టి మీరు సాయిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూడండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు చదువుతారు కదా చదివేటప్పుడు ఏ సాయిల్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ చూడండి చూసి టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ చూడండి టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ చూసి అక్కడ రైన్ ఫెడ్ ఏరియానా రైన్ ఎక్కువ ఉన్న ఏరియానా చూడండి రైన్ ఫెడ్ ఏరియా అయితే సపరేట్ స్టేట్ కోరుకుంటారు 